హలో చెప్పవే రేపు సినిమాకి వెళ్దామా నాకు ఎగ్జామ్ ఉంది బా ఎప్పుడు ఎగ్జామ్స్ అయినా ఐస్ క్రీమ్ తిందాం వస్తావా ఐస్ క్రీమ్ కానీ ఎగ్జామ్ ఉంది ఎప్పటికి ఎగ్జామ్స్ అయినా సావు నీ సావు సావు వాట్సాప్ ఏంది ఇట్లా చాలా రోజుల తర్వాత ఏంది ఇది చదువుతూనే ఉంటావాయిగా నెక్స్ట్ వీక్ ఎక్స్టర్నల్స్ ఇంకా దానికోసమే ప్రిపరేషన్ ఓకే ఏంది ఇంకేం విశేషాలు చెప్పు నా పెళ్లి ఫిక్స్ అయింది నా బాయ్ ఫ్రెండ్తో మా ఇంట్లో ఒప్పుకున్నారు అప్పుడే పెళ్ళా యా నువ్వేంది చదువుతూనే ఉంటావా అప్పుడెప్పుడో ఎంబీబీఎస్ సీట్ వచ్చిందన్నావు తెలుసు కదా నీకు ఎంబీబీఎస్ అంటే ఎట్లా ఉంటుందో ఇక ఇంకెప్పుడే మొత్తం చదువుడే అవుతుంది నీది ఇంకెప్పుడేంది ఏమనుకుంటున్నావు ఎంబీబీఎస్ అంటే హా మెడిసిన్ చదవడం అంటే మెడిటేషన్ చేసినంత ఈజీ కాదు అర్థమవుతుందా కళ్ళు మూసుకొని నడిచే లోపల అయిపోయినకి నాలుగున్నర సంవత్సరాలు నాలుగున్నర సంవత్సరాలు పద్నాలుగు సబ్జెక్టులు డిఫరెంట్ పేపర్లు ల్యాబ్లు అనటం మీ క్లాసులు మళ్ళీ దిండు లెక్క వాడుకునే ఆ బుక్స్ సంవత్సరానికి ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ ఒక్కొక్క సినిమా చూపిస్తారు తెలుసా మాకు ఫస్ట్ ఇయర్ ఏమో అనటమీ అని చెప్పి వాల్యూమ్ వన్ వాల్యూమ్ టూ వాల్యూమ్ త్రీ అది అది చదువు నా నెత్తి మీద ఉన్న వాల్యూమ్ పోయింది సెకండ్ ఇయర్ ఏమో ప్యాథాలజీ థర్డ్ ఇయర్ ఎస్పీఎం ఫోర్త్ ఇయర్ బేలియన్ లవ్స్ ఒకసారి చూడ బుక్ ఎంత ఉందో దాన్ని చూసే జిమ్లో ఉన్న డబ్బులసే గుర్తుకొస్తాయి సినిమాలో చేతుల మీద బొమ్మలు వేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అంత ఈజీ కాదమ్మా ఈ ఎంబీబీఎస్ అసలు ఇవన్నీ చదువు ఇంకా డాక్టర్ లో అయిపోయినా మన ఫీల్స్ తోటి ఇంటికి వెళ్తే ఇంటర్న్షిప్ ఒకటి అసలు ఇంటర్న్షిప్ తోటి ఉంది ఇంకొక పంచాయతీ అరే మొన్న దినదే గుర్తుకుండదు అంటే నాలుగు సంవత్సరాలు చదివి ఏం గుర్తుకుంటా చెప్పు ఇంకొంతమంది పేషెంట్లు వాళ్ళు తెల్లకోట వేసుకున్న ప్రతి ఓలు సిస్టర్లు అని ఫీల్ అయిపోతారు పాపం వాళ్ళకి సిస్టర్ ఎవరో డాక్టర్ ఎవరో తెలియదు ఇంకా కొంతమంది పేషెంట్లు పెద్ద సార్ అని వాళ్ళతోనే మాట్లాడతామంటారు ఈ పేషెంట్లు అందిటలేము ఇలా పైన ఏమో ఓరలేము అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది ఇంత చదువు చదువునందుకు పేషెంట్ నోట్లో ఒక మెడిసిన్ వేసే చాలని చెప్పి వాట్సాప్ కాన్వర్సేషన్ చేయాల్సిన వయసులో పేషెంట్ అబ్జర్వేషన్ సినిమాకి వెళ్ళి సీటీ కొట్టాల్సింది పోయి హాస్పిటల్లో వాడు చుట్టూ తిరగాలి అరే ఇదంతా పక్కన పెడితే దోస్తులు ఇంకా చుట్టాలు అందరు ఆ దావత్కి రా ఈ దావత్కి రా ఏ మాకు దుంకులాడాలని ఉండదా కానీ ఇక్కడ కూర్చొని పేషెంట్ ఎందుకు తగ్గుతుండు ఎందుకు తుమ్ముతుండు అని చెప్పి రిపోర్ట్లు రాసుకుండా కూర్చోవాలి మేము ఇక్కడ ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే ఇక ఎవరైనా డాక్టర్ చదువుకుంటే చాలా ఇంట్లోకి లేనిపోని రోగాలని వస్తే బిడ్డ నొప్పి నొప్పి అని చెప్పి ఇంకో పరిశాన అది నా ఫ్రెండ్ ఒకటి ఉంటుంది అది ఎంపీసీ చేసింది నేను బైపీసీ చేసిన అది బీటెక్ చేసింది నేను ఎంబీబీఎస్ చేసిన అది పీజీ చేసింది నేను చదువుకుంటానే ఉన్నా అది పెళ్లి వేసుకుంది నేను చదువుకుంటూనే ఉన్నా ఇంకా దాని పిల్లోడికి ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నా ఏమో నేను నాకు కూడా తెలియదు అట్లా ఉంది ఇప్పుడు పరిస్థితి మీకేమో వీకెండ్ సెలబ్రేషన్స్ మాకేమో వీకెండ్ అబ్జర్వేషన్స్ చుట్టాల నుండి హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ టోటల్గా నా మీద నాకే కన్ఫ్యూజన్ మరి ఇంత కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నప్పుడు వదిలేయచ్చు కదా ఇది మా ప్యాషన్ ఏ పది తర్వాత నేను కూడా నీ లెక్క ఎంపీసీ తీసుకొని బీటెక్ చేసి సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేయొచ్చు కానీ అది కాదు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇన్ని తిప్పలు పడి డాక్టర్ అయ్యే మజానే వేరు అది ఒక ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంట్కి మాత్రమే తెలుసు అందులో ఉన్న హ్యాపీనెస్ ఏందో దగ్గర దగ్గరగా ఒక ఎనిమిది సంవత్సరాలు మేము త్యాగం చేసి ఒక మనిషికి ప్రాణం పోసే పనే మాది నీకే దగ్గొచ్చినా తుమ్మొచ్చినా కావాల్సింది ఈ డాక్టరే ఎక్కడనో నసీబ్ ఖరాబ్ అని చెప్పి మనిషి చచ్చిపోతే అది డాక్టరే చంపేసిండు అని చెప్పి బద్నాం చేసుడు ఏంది అసలు ఏంది లొల్లి మాకు తెలిసి ఇవన్నీ ఉంటాయని తెలిసే వస్తాం ఇవన్నీ మమ్మల్ని ఏం బాధ పెట్టావు మీరు అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏ మమ్మల్ని నసబెట్టే సో దయచేసి ఇరిటేట్ చేయకుండా మీ లైఫ్ మీద మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ప్లీజ్ మాకు ఇవన్నీ ఉంటూనే ఉంటాయి ఎనీవేస్ మ్యారేజ్ అన్నావుగా కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్స్ వీ పోనీ అన్ని కాంప్రమైజ్ అయ్యి పీజీలో ఉందాం అనుకుంటే అదో జైలు జీవితం జైలు ఖైదీల్ని పెట్టినట్టు ఒకే రూమ్ లో నలుగురిని పెడతాడు అరే వాడు ఏ కూర చేసినా ఒకటే టేస్ట్ వస్తుంది రా ఎలా తినాలరా ఎలా బతకాలరా మేము దీనమ్మ జీవితం ఆరింటికి ఆఫీస్ అయితే విప్రో సర్కిల్ నుంచి మియాపూర్ వెళ్ళడానికి మూడు నుంచి నాలుగు గంటలు పడుతుంది ఈ లోపు ఖమ్మం నుంచి హైదరాబాద్ కు వచ్చేసి తెలుసా నీకు అరే ఈ ట్రాఫిక్ లో మేము ఎప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళాలి ఎప్పుడు తినాలి ఎప్పుడు పడుకోవాలరా పోనీ పడుకొని ఇస్తారా అంటే రాత్రి రెండింటికి క్లైంట్ కాల్ స్కైప్ కాల్ అని మమ్మల్ని సావదొప్పుత